हेलो एवरी मैम दोस्तों सी का ये पेपर है दस नवंबर को ये पेपर हुआ था आप कोई भी पेपर सी का दे रहे हैं खसूस तौर पे ये अभी जो पेपर नेशनल हाईवे वगैरह के भी हो रहे हैं इसके अलावा दूसरे तीसरे तो उसके लिए इंतहाई अहम है और इसके अलावा भी जो पेपर दे रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी डिटेल डिस्कस की है ताकि आने वाले पेपर कोई भी आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए कारगर फसावत हो आपको अगर ये पी में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है पासवर्ड में आपको आगे जाके बताऊँगा पूरी वीडियो देखेंगे यकीन आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा पीडीएफ एक तरफ वीडियो देखेंगे आपको पूरी वीडियो समझ आ जाएगी फिर आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा दोबारा रिवाइज करना होगा तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं द स्टैंप और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा इनशाला मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब देने की द स्टैंप ऑफ प्रॉफिट इज मेड बाय जो आप सलम के पास प्रॉफिट जो स्टैंप थी वो सिल्वर की बनी हुई थी और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था ये तकरीबन बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि स्टैंप के ऊपर क्या लिखा था अक्सर उसमें गलती ये होती है कि रसूल पहले लिखा होता है या अल्लाह एंड पे लिखा होता है इसकी तरतीब आगे पीछे होती है तो हम लोग भूल जाते हैं अल्लाह रसूल मोहम्मद ए आर एम आर्मी का जो है ना आप उसको याद कर वाय छोड़ दें आर एम ए आर एम तो आपको इस तरह आसानी से या अल्लाह रसूल मोहम्मद इसका है और एक साथ क्वेश्चन और अहम है कि ये किसके पास थी ये हज़रत हजैफ़ा की कस्टडी में थी हु फ्लोटिड द आइडिया ऑफ इस्टेबलिशमेंट ऑफ अंजमन हमायत इस्लाम जो खलीफा काजी हमीदुद्दीन साहब का जो आइडिया था ये उन्नीस अठारह सौ चौरासी के अंदर बनी थी ये भी अहम क्वेश्चन है कि कब बनी अठारह सौ चौरासी और कहाँ पर लाहौर के अंदर दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें इससे आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें घंटी के बटन के ऊपर जरूर क्लिक करिएगा क्योंकि हम हर पेपर के लिए कोशिश करते हैं पास पेपर इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर ये प्रोवाइड करते रहें तो आप ये करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इस तरह आप आसानी के साथ अच्छी तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन विच हिजरी गजवाए खैबरवाज फाट गजवा हैदर कब लड़ा गया कब ये सात हिजरी को हुआ था इसके अलावा दोस्तों गजवात जो हैं जो अहम गजवात हैं नौ हिजरी तक उन सब की डिटेल मैंने ये बता दी है ये देख लीजिएगा क्योंकि ये भी इनमें कोई ना कोई देखो इसमें इस दफ़ा इस उसने खैबर पूछा अगली में कुछ और पूछ सकता है और इसमें खैबर में सबसे ज़्यादा जो किरदार था हज़रत अली का था हज़रत अली ने इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत दिखाई थी और फर्स्ट गजवा जो था अबुआ था ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका बदर का भी बदर दो दा से आप याद कर लें दो हिजरी को हुआ तीन को ओहद ओहद वैसे भी अहद तीन तो इस तरह आप याद कर लें और रज्जी चार को पाँच को अहजाब खंदक और पाँच हिजरी को इसके अलावा वजू और तयम भी फर्ज हुआ था छः को सात को जो था कहा जाता है कि खैबर जो है सात को वफा हुआ और उसके अलावा बैटल और माता भी इसी में हुई और इसमें हज़रत माता जो थी हज़रत खालद बिन वलीद ने पहली दफ़ा इसमें शमूलियत इख्तियार की थी और इसमें खालद उनको सौड़ सैफुल्ला का लकब भी मिला था बैटल ऑफ नैन जो थी ये आठ जिसको फतह मक्का भी कहा जाता है और तबूक आखिरी जो जंग थी जिसमें आप सल में पार्टिसिपेट नौ थी को हुई और दस को हिजातलविदा और जो ट्रेजडी ऑफ करबला अक्सर पूछा जाता है ये इकसठ हिजरी को हुई थी दोस्तों बैटल ऑफ ट्रेंच यानी कि खंदक आल्सो नॉन एज बैटल ऑफ कॉन्फिड्रेट्स कॉन्फिड्रेट्स इसको भी कहा जाता है और पासवर्ड का पहला हिस्सा मोहम्मद है नेक्स्ट बाकी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ अहमद शाह पितरस बुखारी वाज ए फेमस राइटर ऑफ तो ये उर्दू के राइटर थे उर्दू जुबान के थर्ड अयात सजदा इन विच पारा यानी कि तीसरा जो सजदा है वो किस पारा के अंदर है तो तीसरा सजदा पारा नंबर चौदह चौदह में पारा के अंदर है और सोलहवीं सूर है और पचासवीं आया था सोलहवीं सूरत की पचासवीं आया था ये इसके अलावा भी बाकी जो सजदे हैं कोशिश करें आप वो भी देख लें ताकि आने वाले पेपर में आपके लिए फ़ायदेमंद हो विच सूर वाक़ मराज इस एक्सप्लेन को किस में बताया गया है बनी इसराइल और सूरा अनजम दोनों में बताया गया है और दोस्तों इसमें बताता चलूँ क्योंकि बनी इसराइल के बारे में इसमें वो उन्होंने क्वेश्चन वगैरह भी किए थे इसलिए आई थिंक बनी इसराइल में इसको ये है और ये जो क्वेश्चन है ये जी के से आया था इसी तरह मैं कोशिश करूँगा आगे भी आपको बताता चलूँ कौन सा किस वेबसाइट से आया है हज़रत मोहम्मद इज़ कॉल विद द नेम ऑफ अहमद इन सूरा सूरा 
احمد احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے سورہ صف جو تھی اس میں آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد چار دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے یہ بھی اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے آپ کے بیٹے بھی چار ہی تھے اور سوری بیٹیاں چار تھی بیٹے تین تھے وین کرپس مشن کیم ان سب کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ میں جو کرپس مشن کب آیا تھا بائیس مارچ نائنٹین فورٹی ٹو کے اندر یہ آیا تھا اس کا نام اسٹیفر کرپس تھا ٹھیک ہے جی حضرت رکن کر دا فورٹ آف کمس کمس جو یہ وہی غزوہ خیبر جو ہے اسی کا ایک صحرا تھا فارٹ فورٹ اور قلعہ تھا تو کمس جو ہے یہ حضرت علی جو تھے انہوں نے فتح کیا اور ان میں سب سے زیادہ اس جنگ خیبر کے اندر ان کا کردار تھا ہو از پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ڈیورنگ وار آف سول انڈیپینڈنس سول انڈیپینڈنس یو ایس اے کی ہسٹری کی سب سے خطرناک جنگ تھی جس میں بہت زیادہ لوگوں کو مارا گیا تھا ابراہم لنکن اس وقت یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے اور یہ سول میں پریزیڈنٹ تھے ان کے بارے میں اکثر یہ بھی پوچھا جائے کب تھے اور یہ اٹھارہ سو اکسٹھ سے لے کے اٹھارہ سو پینسٹھ تک یو ایس اے کے پریزیڈنٹ رہے ان کو شہید کر دیا مار دیا گیا تھا نیشنل یونین پارٹی ان کی تھی ہو از رائٹر آف موتا موتا جو امام مالک نے یہ کوشچن بھی بہت دفعہ تقریباً ریپیٹیڈ کوشچن ہے اس میں بہت سے امام مالک نے لکھی تھی اور جعفر صادق ان کے ایک ٹیچر بھی تھے اور اس کے علاوہ یہ کوشچن آتا ہے کہ سب سے پہلی حدیثوں کی کتاب کس نے لکھی تھی وہ بھی حضرت امام مالک یہی موتا جو تھا انہی کی بک تھی وین حضرت خالد بن ولید پارٹیسپیٹ ان فسٹ غزوہ بیٹل آف موتا جو ہے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا اور سات ہجری کو یہ جنگ ہوئی تھی ان کو اس کی وجہ سے ٹائٹل سیف اللہ کا لقب ملا تھا ہو از دا ڈاٹر آف ابو جاہل تو جویریا جو تھی ان کی بیٹی تھی ہو از دا کنگ آف اجپٹ یعنی کہ مصر کے کون بادشاہ تھے وین اسلام جب وہاں پہ اسلام نے فتح حاصل کی اس وقت آئی تھی تھیوڈرس تھیو ڈورس جو تھے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر جو عمر بن خطاب تھے اور امر امر ابن العاص یہ دونوں تھے ہو از ہو ہو از دا انوینٹر آف کینال سسٹم ان سب کانٹینال نہروں کا جو سسٹم ہے کس نے اس کا جواب آپ مجھے کمنٹس میں دیں گے اس کے علاوہ جو کوشچن ہے چیلنج فار ریفارم جو ہیں یہ کب ہوئے انیس سو انیس کے اندر اس کی ڈیٹیل یہ ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں فسٹ مٹیریل ریولیوشن ٹک پلیس ان فسٹ مٹیریل بریٹن یعنی کہ برطانیہ کے اندر دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ مشینری یا اس کو انڈسٹری ریولیوشن بھی کہا جاتا ہے تو بریٹن نے شروع کیا یہ پہلا ریولیوشن تھا پھر دوسرا اٹھارہ سو ستر میں واقعی سن انیس سو انہتر اور چوتھا آپ کے سامنے یہ جو آج کل چل رہی چوتھا ریولو یہ بھی پوچھ سکتا ہے یہ کون سا چوتھا ہے ہو ٹک دا اوتھ آف قید اعظم محمد علی جنا ایز اے فسٹ گورنر جنرل آف پاکستان قید اعظم سے پہلے گورنر جنرل کے حیثیت سے کس نے حلف لیا تھا میاں عبد الرشید صاحب نے اور میاں عبد الرشید صاحب سے حلف قید اعظم نے جو پہلے چیف جسٹس تھے ان سے لیا تھا ہو واز دا گورنر آف ویسٹ پاکستان دو سو ویسٹ پاکستان کے جو پہلے گورنر تھے مشتاق احمد گرمانی تھے انیس سو پچپن کے اندر اور اس کے علاوہ ایک اور کوشچن آتا ہے کہ چیف منسٹر آف ویسٹ پاکستان کون تھے وہ ڈاکٹر خان صاحب تھے یہ دونوں کوشچن ہے میں دونوں بڑی دفعہ پوچھے جا چکے ہیں گرمانی جو گورنر تھے اور ڈاکٹر خان صاحب جو تھے وہ پرائم چیف منسٹر تھے ٹھیک ہے جی گاندھی جنا ٹاک اسٹارٹ ان کب اسٹارٹ ہوئے گاندھی جنا یہ سب ستمبر 1944 کے اندر سٹارٹ ہوئے بمبئی کے اندر اس کے علاوہ وین تحریک علی گڑھ سٹارٹ اٹھارہ کے اندر انہوں نے جب اسکول بنایا اٹھارہ کے اندر وہ کالج بنا اور 1920 کے اندر ہی وہ یونیورسٹی بنی سر سید خان خان نے جب ان مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا تو آج کل بھی جس طرح بہت سے مولانا حضرات فتوے جاری کرتے ہیں اس وقت بھی ان کے اوپر فتوے جاری کیے گیا کہ یہ کافر ہیں یہ جو انگلش سیکھنے کا کہتے ہیں لہذا ان کے پتن کیا کیا کہا گیا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے کام کیا اور آج 
जो हम उन्हीं की वजह से शायद हैं हाउ मैनी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ सी पैक सी पैक के ऑपरेशनल जो डिपार्टमेंट है कितने इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे प्लीज बहुत से इसमें पढ़े लिखे लोग हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान अमॉन्ग द सिक्योरिटी रिस्क कंट्रीज खतरनाक कंट्री है जिसमें रिस्क है वो ग्यारहवें नंबर पर पाकिस्तान है सबसे खतरनाक अफगानिस्तान है और सबसे अच्छा पीसफुल कंट्री जो है आइसलैंड वन सिक्सटी थ्री के नंबर के ऊपर है हु इज द करंट सेक्ट जो सेक्रेटरी ऑफ ए पी एस सी एफ पी एस सी का सेक्रेटरी कौन है मिस्टर तहर इकबाल साहब जो हैं इस वक्त सेक्रेटरी हैं और एग्जैक्टिव डायरेक्टर भी हैं हु इज द करंट हाइक जो हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया मोइन अल हक साहब जो है हाई कमिश्नर पाकिस्तान टू इंडिया है पाकिस्तान साइन एंड एग्रीमेंट ऑन प्रिजनर एक्सचेंज विद विच कंट्री इन जनवरी 2019 तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ प्रिजनर एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट किया था वैन फर्स्ट वार ऑफ प्लेसी फाट जो पहली जंग प्लेसी जो थी कब प्लासी भी इसको कहा जाता है जंग प्लासी कब लड़ी गई 23 जून सत्रह के अंदर ये लड़ी गई थी दोस्तों इसके कुछ इस तरह से है कि बंगाल के उस वक्त जो हुक्मरान थे प्रिंस थे जहाँ उसके बादशाह थे उस सराजुद्दौला थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि हमें हमें अपना टैक्सेस पे करो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स देने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से इन्होंने आपस में जंग की तो ब्रिटिश इंडिया के उन्होंने ये सारी शिप्स वगैरह रोक दी तो रॉबर्ट क्लिप्स जो थे क्लिप की निगरानी के अंदर जो सिपाहार थे उनकी ब्रिटिश फौज के उन्होंने इनके ऊपर फिर हमला किया जब हमला किया तो उसके मुकाबले में सराजुद्ला हार गए ये सब कॉन्टीनेंट में ब्रिटिश की पहली फतह थी इसके बाद फिर हारना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता और इस तरह इनके हाथ से हुकूमत निकल गई वेन प्रवीण शाकर डाइट प्रवीण शाकर कब फौत हुई दोस्तों प्रवीण शाकर जो थी दिसंबर 1994 के अंदर इनकी वफात हुई इनका एक बहुत प्यारा शहर है जो बादलों से मुझे मुझको छपाए रखता था जो बादलों से भी मुझको छपाए रखता था बड़ी है धूप तो बे साहिबा छोड़ गया यानी कि वो कहता है कि इसकी ये तशरी करता चलूँ कि जो बहुत प्यार करते हैं जब मुसीबत पड़ती है तो सब छोड़ जाते हैं कोई किसी का नहीं है आपने खुद ही सारी मुसीबतें झेलनी है मुसीबत में आपका कोई नहीं होगा इस वीडियो का पासवर्ड का दूसरा हिस्सा अली है और एक और हिस्सा है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा यू एन नो गिव हाउ मैनी अमाउंट टू पाकिस्तान फॉर डेवलपमेंट इसका जवाब प्लीज कमेंट्स में आप दीजिएगा मैंने बहुत सर्च किया नहीं मिला वेन आर्मी ऑपरेशन रद्दुल फसा स्टार्टिड तो एल एम ई नेशन दो सौ इसका जो फरवरी टू थाउजेंड टू थाउजेंड सेवनटीन के अंदर यह स्टार्ट हुआ था एल एम ई नेशन और स्ट्राइफ इसका मतलब था चीफ ऑफ आर्मी जिसने ये स्टार्ट किया था वो कमर जवेद बाजवा साहब थे इसके अलावा जो ऑपरेशन अभी तक आर्मी ने किए हैं ये है डिटेल ये देख लीजिए क्योंकि इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है ऑपरेशन रहा है रास्त जो था ये सुबात में हुआ था 2009 के अंदर निजात जो था ये भी 2009 के अंदर जरब अजब दो के अंदर हुआ था और ये दिसंबर में शुरू हुआ था ये ए के वाक़े के बाद और ऑपरेशन रद्दुलफसा दो में स्टार्ट हुआ था कमर जवेद बाजवा साहब ने ये स्टार्ट किया था विच मिरर यूज टू वॉच आवर फुल बॉडी तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल कनकेव मिरर है अगर आपके ख्याल में ये गलत है मुझे कमेंट्स में नीचे बताइएगा विच इज़ द कैपिटल नेम ऑफ अल्बानिया अल्बानिया का तायराना जो है कैपिटल है और एक ये पे एल के लिख जो है ये किन की करेंसी है ये भी अल्बानिया की है ये दोनों क्वेश्चन आए थे हु हैज़ अ लॉन्गेस्ट रूल अमॉन्ग कलिप्स जो कैलिप्स थे खलीफा थे उनमें सबसे लंबा जो दौरानिया था जो उस्मान का था बारह साल तो अगर एक कब बार दफ़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कब से कब तक थे छः सौ चवालीस से लेकर छः सौ छप्पन तक जो दो साल हजरत अबू बकर का था दस साल हजरत उमर का और इसके बाद उस्मान का बारह साल और हजरत अली का चार साल कहा जाता है और बाद दफ़ा छः साल बाद जगह पर भी कहा जाता है अल हलीम मीन्स द मोस्ट फॉर ब्रिंग यानि कि बहुत ज़्यादा चमकने वाला जलवा करने वाला इसका है और इस वीडियो का आखिरी पासवर्ड का आखिरी हिस्सा ट्वेंटी 
थ्री है पहले दो मैं बता चुका हूँ आप पूरी वीडियो ये पूरे लिखेंगे आप ऐसे कि अगर जो जो मैं वीडियो में बताता जाता हूँ आप लिखते जाया करें कापी पे कौन सा पासवर्ड है ये सारे छोटे लिखने स्पेस नहीं देने द मिलत मिलत एंड मैनस ऑफ इंडिया इंडियनिज्म इज रिटन बाय यानी कि मिलत का मतलब है मिलत और मैनस का मनफी नुकसान ऑफ इंडियनिज्म का ये किसने लिखी थी ये चौधरी रहमत अली साहब ने लिखी थी लिबनान का कैपिटल कौन है बीरत जो है बीरत लिबनान का कैपिटल है आ, एक क्वेश्चन था जी सिंध का कितना रकबा है एक सौ चौवालीस नौ सौ चौदह के किलोमीटर उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दिया करें अगर कोई क्वेश्चन आपके ख्याल में गलत है कमेंट्स में नीचे बताइए कोई क्वेश्चन वो भी पूछ सकते हैं पीडीएफ के लिए मैंने ऑलरेडी पासवर्ड बता चुका हूँ थैंक यू सो मच दो में याद रखिएगा प्लीज़ यकीन दो में याद अल्लाफिज